നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തിരിച്ചുവരവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ആ ഒരു മോഷൻ പോസ്റ്ററിലൂടെ വളരെയധികം തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച എസ് ജി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സംഭവം വേറെയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ യൂട്യൂബിൽ വേറൊരു ചാനലിലോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒരു പക്ഷേ അതിനുശേഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം എന്ത് തന്നെയായാലും ആ ഒരു സിനിമ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങും അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ നിർത്തി വയ്ക്കണമെന്ന് എറണാകുളത്തെ കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാമെന്നും കരുതി ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ആദ്യമേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സിനിമ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളും ന്യൂസുകളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം മാത്യൂസ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ മല സിനിമയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു അസോസിയേറ്റ് ആണ് മാത്യൂസ് തോമസ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചിത്രമാണ് എസ് ജി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ടോമിൻ ജെ ടോമിൻ മറ്റേ മുളകുപാടം ഫിലിംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ് ജി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കടുവാക്കുന്നിൽ കുറുവാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് സ്റ്റേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജിനുബി എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന തിരക്ക് കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ വ്യക്തിയാണ് ജിനുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെ ഒരു ക്ലാസ് സിനിമ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൊലപാതക പരമ്പര നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെ തിരക്കഥാകൃത്തായിട്ട് വന്ന വ്യക്തിയാണ് ജിനു വി എബ്രഹാം അദ്ദേഹം ആ ഒരു സിനിമയിലൂടെ പൃഥ്വിരാജുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗഹൃദം മൂലം അദ്ദേഹം വീണ്ടും രണ്ട് സിനിമകൾ കൂടി പൃഥ്വിരാജിനെ വെച്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജും ആദം ജോണും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സിനിമകളാണ് അതിനകത്ത് ആദം ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അദ്ദേഹം തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം കൂടിയാണ് ഈ പൃഥ്വിരാജിനെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവം പൃഥ്വിരാജിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കടുവ എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു ഷാജി കലാസന ആ സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നതും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതും പൃഥ്വിരാജും ആ സിനിമയിൽ നിർമ്മാണ പങ്കാളിയാവുന്നുണ്ട് അതായത് പൃഥ്വിരാജും അതിനകത്ത് നിർമ്മാണ പങ്കാളിയാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ തിരക്കഥയിൽ പൃഥ്വിരാജിനെ അത്ര കണ്ട് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസം വന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അദ്ദേഹം പൈസ മുടക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിച്ചത് എന്ത് തന്നെയായാലും കടുവ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരാണ് ഇപ്പോൾ ടു എസ് ജി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് അതായത് കടുവ കുന്നൽ കുറുവാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ആ ഒരു പേര് തന്നെയാണ് കടുവ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പേരും അതായത് കടുവ കുന്നൽ കുറുവാച്ചൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ പേരും ആ ഒരു പേരും ആ പേര് മാത്രമാണ് സാമ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ വിഷയമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പേരിൻ്റെ സാമ്യത സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തള്ളിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജിനു വി എബ്രാഹാം കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കടുവ കുന്നൽ കുറുവാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് അത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് സ്ക്രിപ്റ്റിലും കോപ്പിയടി നടന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജിനു വി എബ്രാഹാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതി നിലവിൽ അതിന് എസ് ജി ടു ഫിഫ്റ്റിയുടെ കേസ്
അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഉള്ള ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സിനിമ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദം ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അസോസിയേറ്റും ഒരു ഡയറക്ടറും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പക്ഷേ ജിനു വി എബ്രഹാം തൻ്റെ അടുത്ത സിനിമ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കഥയാണ് എന്നുള്ള പേരിൽ കടുവ കുന്നൽ കുറുവാച്ചൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു സിനിമ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം മാത്യൂസ് തോമസിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സാമ്യതകൾ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ആ കഥ മനസ്സിൽ കിടന്നപ്പോൾ മാത്യൂസ് തോമസ് പിന്നീട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കഥയുടെ ആ പേരോ കാര്യങ്ങളോ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ജിനു വി എബ്രഹാം പറഞ്ഞ കഥ അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജിനു വി എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന വ്യക്തിയുടെ സിനിമകളെല്ലാം പരാജയമായിരിക്കാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെയ്ത മൂന്ന് സിനിമകളും ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വെറൈറ്റി പാറ്റേണിലുള്ള സിനിമകളാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സിനിമ അത് എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇന്നും തിയേറ്റർ ടി വിയിൽ ആ സിനിമ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇരുത്തി കാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആള് മാറിയുള്ള കൊലപാതകങ്ങളുടെ അതൊക്കെ ഒരു എങ്ങനെ അത് ചിന്തിച്ചെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാത്ത ആ ഒരു സ്റ്റൈല് ജനങ്ങളിലേക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ള നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ ആദം ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആൻറ്റി ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്ത തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആദം ജോൺ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എന്ത് തന്നെയാലും ആ ഒരു റൂട്ടിനെ പൃഥ്വിരാജ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം തുടർച്ചയായിട്ട് നാലാമത്തെ സിനിമയും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കഥകളിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്രെഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സംവിധായകനോ തിരക്കഥാകൃത്ത് അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും ആരും കോപ്പി അടിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് മാത്യൂസ് തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഒരു പക്ഷേ അത് കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് എഴുതാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കഥാപാത്രങ്ങളും ആ ഒരു സിനിമ പശ്ചാത്തലവും കടന്നു വരികയോ അതിനെ കോപ്പി അടി എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാൻസ് ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദം ജൂണിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു തിരക്കഥ ജിനു വി എബ്രഹാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുക കാരണം സിനിമയിൽ അതും സംഭവിക്കും കാരണം എല്ലാവരും കോപ്പി അടിക്കാൻ ഇതുപോലെ അടിച്ചു മാറ്റുക നമ്മുടെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ശ്രീനിവാസിൻ്റെ ആ സിനിമ പോലെ തന്നെ തിരക്കഥ അടിച്ചു മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റുകൾ അടിച്ചു മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയിലെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രവണതയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സംവിധായകർ തൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയുടെ കഥ വേറെ ആരുമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടില്ല അത് സ്വന്തം അസോസിയേറ്റിനോട് പോലും ആ സിനിമ വർക്കൗട്ടായി പൂർണ്ണ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പോയി കണ്ട് ഡേറ്റ് മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയായിരിക്കും നടക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ജിനു വി എബ്രഹാം അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കടുവ കുന്നൽ കുറുവാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ പേരൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ആ ഒരു പേര് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മ
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ജിനു അറിയാതെ ആ പേര് വല്ലപ്പോഴായിട്ട് ഡിസ്കഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നീട് ആ പേര് ജിനുവും മറന്നിട്ടുണ്ടാവാം മാത്യുസ് തോമസും മറന്നിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്യുവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ ഒരു പേര് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം എന്ത് തന്നെയായാലും കോടതിയുടെ വിധി ഉടൻ തന്നെ വരും കാരണം അനൗൺസ് ചെയ്ത രണ്ട് സിനിമകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്യു തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതുമുഖ സംവിധായകൻ്റെ ഭാവിയെ അത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല ആദ്യ സിനിമ തന്നെ ഗുരുവിന് പണി കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ചീത്ത പേര് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമ ലൈഫിൽ തന്നെ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമായിട്ട് തന്നെ വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്യില്ല എന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അത്യാവശ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു അസോസിയേറ്റാണ് ഒരിക്കലും അതുപോലുള്ള ഒരു ചതി അദ്ദേഹം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ത് തന്നെയാലും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ എസ് ജി ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ആരാധകരോട് ആ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ നീളം എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് കോടതി തന്നെ തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട